dovuto affrontare quotidianamente la malattia sabbiosa con pendenze del 30% per accedere alla masseria nel bel mezzo del fosso qui tra le campagne del Basso Molise nel sud-est Italia, ho pensato di ridurre il disagio del necessario temporaneo sgonfiaggio dei pneumatici, utile per aumentare la presa delle ruote, utilizzando un mini compressore portatile a batteria ricaricabile che mi permetterà di riportarli alle pressioni ottimali una volta uscito dal fosso. Uno dei più apprezzati è il mini compressore della Xiaomi che dunque mi sono procurato. Per fortuna prima di stiparlo nel provvidenziale interstizio premurosamente creato dalla Ruggine della inarrestabile Fiat 127 rustica incredibilmente assemblata nel 1979 nello stabilimento Lamborghini di Sant'Agata Bolognese ho provveduto a fare alcune prove Infatti solo dopo aver fatto il reso e ricevuto il sostituto sono riuscito a fare delle prove con esito positivo. Nel video sono presenti sia le prove con la pompa malfunzionante sia quelle con la pompa funzionante. È un mini compressore d'aria portatile a batteria ricaricabile di piccole dimensioni, comodo da trasportare, ideale per gonfiare ruote di bici, auto, moto oppure palloni, materassini e simili. Ha 5 tasti, display, sensori digitali di pressione e programmi predefiniti per selezionare velocemente le pressioni ideali per auto, moto e palloni. La confezione contiene un cavo USB ed un sacchetto in panno per il trasporto. L'alimentatore non è incluso ma può essere usato un comune caricabatterie USB da smartphone o simile. Prova a gonfiare la ruota di uno scooter utilizzando un'impostazione predefinita per esso. Il sistema di aggancio è molto comodo, infatti basta avvitarlo sulla valvola. Sul display appare per prima cosa la pressione attuale dello pneumatico, che in questo caso è di 1,2 bar. Premendo il tasto centrale si avvia la pompa. Purtroppo dopo un piccolo aumento di pressione lo pneumatico ha iniziato a sgonfiarsi fino ad arrivare a 0 bar. Probabilmente questo esemplare non è funzionante. Pertanto per riportare in pressione lo pneumatico ho dovuto usare una pompa a pedale che non ha avuto alcuna difficoltà. Riprovo il mini compressore dopo aver gonfiato lo pneumatico con la pompa a pedale. Ora sembra funzionare, infatti è riuscito a portare la pressione da 2,3 bar a 2,4 bar e si è arrestato automaticamente. Utilizzando l'adattatore in dotazione prova a gonfiare un pallone, che seppur riuscendolo inizialmente a gonfiare non riesce a portare in pressione.
quindi viste le due prove fallite sicuramente il mini compressore è malfunzionante quindi procedo con il reso il giorno dopo la richiesta di sostituzione è arrivato il mini compressore sostitutivo prima ancora che rispedissi indietro quello guasto quindi procedo a testare anche questo Oltre alle impostazioni predefinite è possibile impostare manualmente la pressione, infatti è possibile andare da 0,2 bar a 10,3 bar. Per cambiare unità di misura da bar a PSI e viceversa basta tenere premuto il tasto destro. Oggettivamente il sistema di fissaggio alla valvola è molto comodo e ben fatto. Imposto la pressione di gonfiaggio predefinita per gli scooter. Avvio la pompa. Essendo il tubo abbastanza corto è preferibile che la valvola sia il più vicino possibile al suolo se non si vuole tenere il mini compressore in mano. Come da impostazioni la pompa ha portato la pressione a 2,4 bar e si è spenta. Per avere la certezza che questo esemplare sostitutivo sia perfettamente funzionante provo a gonfiare lo pneumatico di una bicicletta elettrica completamente sgonfio. Seleziono un'impostazione predefinita per bicicletta. Premo il tasto centrare per avviare la pompa. Nell'attesa per chi si stesse chiedendo che fine abbia fatto la Fiat 127 rustica, dico che ho semplicemente verificato il perché Gabriella non riuscisse a gonfiare alcunché con il suo nuovo mini compressore. Dopo un paio di minuti lo pneumatico della bicicletta elettrica ha raggiunto la pressione preimpostata ed il mini compressore si è spento automaticamente. Il mini compressore si è rivelato un prodotto valido anche se l'affidabilità di una buona pompa a pedale è imbattibile. Spero di esserti stato utile, se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao!